എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ തൂക്കം കൂട്ടാനുള്ള ആറ് റെസിപ്പികളുമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് അമ്മമാർ കമൻസിലൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് തൂക്കം വയ്ക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പം മക്കൾക്ക് ഭാരം വെക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയ കമൻസുകൾ ഒരുപാട് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ് റെസിപ്പികളാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും തൂക്കം അവരുടെ ബർത്ത് വെയ്റ്റിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതായത് ജനിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള തൂക്കം വെച്ചിട്ടാണ് തൂക്കം കൂടുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക ശരിക്കുമുള്ള തൂക്കം ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് വഴി നിങ്ങൾ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ തൂക്കം ആ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് താഴെയാണെങ്കിലാണ് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷനും അതുപോലെ തന്നെ കലോറി കൂടുതലുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ഗെയിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പികളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ കുട്ടികളുടെ തൂക്കം അവരുടെ ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ചിട്ടും ഇരിക്കും അപ്പം അതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പികളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കുട്ടികളുടെ ആഹാരത്തിൽ മുട്ട ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് തൂക്കം കൂട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് റെസിപ്പികൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓംലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ട നമ്മളൊരു മിക്സഡ് ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് മിക്സഡ് ജാറെടുത്തില്ലേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടും ഇത് അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മുട്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ച പാലോ പച്ച പാലോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം കാരണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എരിവ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല പതപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ചിരിക്കതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഈ നമ്മൾ മുട്ട അടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരിയത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഞാൻ ചെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നീളത്തിലാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ പൊടിയായിട്ട് ഇത് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാം ഇതിൽ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മുട്ട പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് കുട്ടികളെ തൂക്കം വെക്കും അപ്പോൾ ചീസൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഓംലെറ്റിൽ കുറച്ച് ചീസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മോസുള്ള ചീസാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചീസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചീസ് ഓംലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് പീസുകളാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓംലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാനാണ് ഞാൻ ഒരു മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുട്ട നന്നായിട്ടൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ സവാള വളരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില
അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള ബേബി സ്പിനാഷാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാലക്ക് ഏത് ചീരയാണോ ഉള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പിടിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സുക്കിനി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചീര വളരെ തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സുക്കിനി കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ അതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സുക്കിനി ഓംലെറ്റും വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പച്ചക്കറിയാണോ ഉള്ളത് അത് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ചീരയിലേക്കും അസുക്കിനിയിലേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഓംലെറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ താല്പര്യം കാണില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളറിയാത്ത രീതിയിൽ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരേ ഒരു സമയം തന്നെ ഇത് ഒരുമിച്ച് കഴിപ്പിക്കണം എന്നില്ല പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരറിയാതെ ചോറിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ ഓംലെറ്റിലും നമുക്ക് ചീസ് ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണ് മുട്ട പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കനും മുട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ഒരു നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഉപ്പും കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കനും പിന്നെ ഇതുപോലെ ദോശമാവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ദോശമാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടല്ല കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഈ ഒരു ദോശ ഉള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ പകുതി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിരത്തി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യൊക്കെ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദോശയൊക്കെ ചുടുമ്പോൾ നെയ്യോ ബട്ടറോ ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ചുട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ഈ ഒരു ദോശയും കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ദോശയാണ് അതും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ ഫോർക്കിൽ കുത്തി കഴിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അവർ പതിയെ കഴിച്ചോളും നമ്മുടെ ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പല പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടും ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ ആണ് മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ല ചൂടായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തിളപ്പിച്ച പാലുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ബട്ടറോ ചീസോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കൂടുന്ന ഒരു ഫുഡാണ്
കൂടുതലല്ല മധുരമേ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഞ്ചസാര ശർക്കര ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട ഇതിൽ തന്നെ നല്ല മധുരമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇതും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വാട്ടിയിട്ട് ഫോർക്കുമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കുത്തി കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു തവണ നമ്മളൊരു ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാതെ വീണ്ടും അത് കൊടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോഴാണ് അവർ കഴിക്കുക ഇനി ഏത്തപ്പഴം ഈ രീതിയിൽ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുഴുങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ പായസം പോലെയും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ റെസിപ്പീസ് ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതിന് മുൻപ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് കാണാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്തും വയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയ റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാ